அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போறோம் ஒரு புதுமையான விஷயத்தை தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு உள்ள நவீன காலகட்டத்துல மொபைல் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் சரி வாகனம் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி என்ன இருந்தாலும் தங்களுடைய நிறுவனத்தை அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க புது புது விஷயத்த கொண்டு வந்துகிட்டே இருக்காங்க ஸோ அதை யூஸ் பண்ற நம்மளுமே நம்மளுடைய வருஷனை மாத்திக்கிடணும் நம்மளுடைய வருஷனை மாத்திக்கிடணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்துக்கள் சரியா இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிடணும் அன்றாடம் நம்ம வாழ்க்கையில பயன்படுத்தக்கூடிய எந்த ஒரு சாதனம் இருந்தாலும் நம்மளுடைய வண்டி அதர் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் உள்ளது நம்மளுக்கு எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சுக்கிடணும் குறிப்பா நம்ம வாழ்க்கையில அன்றாட பயன்படுத்தக்கூடிய வேண்டிய விஷயங்கள் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிடணும் அன்னைக்கு வாகனம் இல்லாத வீடு எதுவுமே இல்ல அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் அப்படிப்பட்ட இந்த வாகனம் இரண்டு சக்கர வாகனம் சரி நான்கு சக்கர வாகனம் சரி அதுல உள்ள நிறைய குறைகள் எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடணும் அதுல உள்ள ஒவ்வொரு பார்ட் அது என்ன வேலை செய்யுது அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சாலுமே நிறைய அந்த பொருளை பார்த்து வாங்குறதுக்கு நிறைய ஒரு வழிவகைகள் எல்லாம் இருக்குது அப்படி நம்மளுடைய வாழ்க்கையில அன்றாட பயன்படுத்தக்கூடிய வாகனத்துடைய ஒவ்வொரு பார்ட்ஸும் அது வேலை செய்த விதம் அது சம்பந்தமா இன்னைக்கு நிறைய இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் வாங்க நம்ம வீடியோல போய் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க நான் நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல உள்ள பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த விஷயம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்க நண்பர்களுக்கு இந்த வீடியோ நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க முதலாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு வாகனத்துல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இன்ஜின் இன்னைக்கு நம்ம உடம்புல முக்கியமான பகுதி பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஹார்ட் தான் ஹார்ட் ஒரு மனிதனுக்கு எவ்வளவு ஒரு மிக மிக ஒரு முக்கியமானதோ அதே போல ஒரு வாகனத்துக்கு இன்ஜின் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த இன்ஜினுடைய வரலாறு பார்த்தோம்னா முதல்ல ஆரம்ப காலகட்டத்துல நீராவ இன்ஜினா இருந்தது அதாவது ஸ்டீம் இன்ஜின் சொல்லுவோம் அந்த காலத்துல ரயில்களையும் கப்பல்களையும் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க இந்த ஸ்டீம் இன்ஜின் இந்த ஸ்டீம் இன்ஜின் நிலக்கரியை போட்டு எரிச்சு தண்ணியை கொதிக்க வச்சு அதுல நீராவை ஆக்கி அதுல வர்ற எனர்ஜியை வச்சுதான் அந்த காலத்துல ரயில் இன்ஜின் கப்பல் ரோடு ரோலர் பழைய காலத்து இன்ஜின் எல்லாம் இதை இயக்கிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இப்ப உள்ள காலகட்டத்துல எல்லாம் என்டர்னல் கம்போஸ் இன்ஜின் ஐசி இன்ஜின் அப்படின்னு வந்துருச்சு நீராவி இன்ஜின் எல்லாம் ஈசி இன்ஜின் சொல்லுவாங்க எக்ஸ்டர்னல் கம்போஷன் இன்ஜின் உள்ளேறி இன்ஜின் வெளியேறி இன்ஜின் அப்படிம்பாங்க இப்போ நம்ம எல்லா இடத்துலயுமே உள்ளேறி இன்ஜின் இன்டர்னல் கம்போஷன் இன்ஜின் தான் அதை பத்தி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த இன்டர்னல் கம்போசிங் இன்ஜின்ல அதனுடைய வேலை செய்யும் விதம் நிறைய நம்ம அதை பத்தி நம்ம பார்க்கலாம் குறிப்பா அதோடைய பார்ட்ஸ் அதோடைய வடிவமைப்பு இதை பத்தி நிறைய நம்ம வீடியோல போய் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஐசி இன்ஜின் வந்து இன்டர்னல் கம்போசிங் இன்ஜின் இந்த இன்ஜின் என்ன செய்யும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெப்ப சக்திய இயந்திர சக்திய மாற்றக்கூடிய ஒரு செயலை தான் இந்த இன்ஜின் வந்து செய்யுது இந்த இன்ஜின் அப்படிங்கறது அதிகமா ஹீட் இன்ஜின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வெப்ப சக்தினால இயங்கக்கூடிய இன்ஜின் அதே போல இந்த இன்ஜின் வெப்பத்தினாலையும் சூரிய ஒளி மின்சாரம் எல்பிஜி கேஸ் இந்த எல்லா வகையிலுமே இன்ஜின் இயங்குது சூரிய ஒளியினாலையும் மின்சாரத்தை தவிர்த்து மீதி உள்ள ஐசி இன்ஜினா இருந்தாலும் சரி எல்பிஜி கேஸ்னாலும் சரி வெப்பத்தினால தான் இயங்குது இந்த இன்ஜினை ஹீட் இன்ஜின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இன்ஜினுடைய வகைகள நம்ம பார்க்கலாம் முதலாவது பாத்தீங்கன்னா இன்ஜின்லயும் எஸ்ஐ இன்ஜின் அதாவது ஸ்பார்க் இக்னிஷன் இன்ஜின் கம்பரசன் இக்னிஷன் இன்ஜின் இந்த ஸ்பார்க் இக்னிஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பெட்ரோல்ல நம்ம ஸ்பார்க் பிளக்க கொண்டு அந்த மின் தீப்பொறி மூலயமா இயக்கக்கூடிய இன்ஜின் தான் இந்த ஸ்பார்க் இன்ஜின் சொல்லுவோம் அடுத்ததா கம்பரசன் இன்ஜின் கம்பரசன் இக்னிஷன் இன்ஜின் வளிமண்டலத்துல உள்ள காற்ற அதிக அழுத்தத்துல இருக்கும் பொழுது எரிபொருளை கொண்டு ஸ்ப்ரே பண்ற மூலமா எரியக்கூடிய இன்ஜின் தான் இன்டர்னல் கம்போஸ் இன்ஜின் அதாவது டீசல் இன்ஜின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா டூ ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் போர் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் இந்த எஸ்ஐ இன்ஜின்லேயோ இரண்டு விச்சு இன்ஜின் நான்கு விச்சு இன்ஜின் சொல்லுவாங்க இந்த டூ ஸ்ட்ரோக் வந்து சக்சன் கம்பரஷன் பவர் எக்ஸாஸ்ட் இந்த சக்சனும் கம்பரக்ஷனும் ஒரு ஸ்ட்ரோக்லயும் பவர் எக்ஸாஸ்ட்லயும் இன்னொரு ஸ்ட்ரோக்லயும் நடக்கும் அதுதான் டூ ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின்மா இது ஆரம்ப காலத்துல உள்ள சூப்பர் எக்ஸல் டி பிப்டி எம் எயிட்டி சுசிகி மேக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆர் எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இப்படி நிறைய வாகனங்கள்ல சொல்லலாம் அதான் டூ ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினா வச்சிருந்தாங்க இப்ப அந்த வண்டி வந்து அதிகமா பொல்யூஷன் கொடுக்கறதுனால அந்த வண்டியை இப்ப எல்லாமே தடைப்படுத்திட்டாங்க இப்ப வர்ற வண்டிகள் எல்லாமே போர் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் தான் டூ ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் எதுவுமே கிடையாது அடுத்ததாக போர் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் போர் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சக்சன் கம்பரஷன் பவர் எக்ஸாஸ்ட் இந்த
இன்ஜினுடைய வடிவமைப்பை பொறுத்து நிறைய வகைகளை பிரிக்கிறாங்க அதாவது சிங்கிள் சிலிண்டர் இன்ஜின் மல்டி சிலிண்டர் இன்ஜின் இந்த சிங்கிள் சிலிண்டர் இன்ஜின்ங்கிறது அதிகமான இரண்டு சக்கர வாகனங்களை பயன்படுத்துறாங்க ராயல் என்ஃபீல்டு இந்த மாதிரி வண்டியில எல்லாம் மல்டி சிலிண்டர்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இன்ஜினுடைய வடிவமைப்பை பொறுத்து இன்ஜின்கள நம்ம பல வகையில பிரிக்கலாம் ஒண்ணு இன்லைன் இன்ஜின் வி டைப் இன்ஜின் ஆப்போசிட் இன்ஜின் ரேடியல் இன்ஜின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த இன்லைன் இன்ஜின்ங்கிறது இப்ப உள்ள கனராக வாகனங்கள்லாம் ஒவ்வொரு சிலிண்டரும் வரிசையா இருக்கிறத வச்சுதான் இன்லைன் இன்ஜின்கிறோம் வி டைப் இன்ஜின்கிறது வந்து நம்ம பழைய காலத்துல ராயல் என்ஃபீல்டர் எல்லாம் அந்த வி டைப் இன்ஜின் நம்ம பார்க்க முடியும் அதாவது ரெண்டு சிலிண்டர் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ்டி டூ நைன்டி டிகிரி ஷேப்ல வி ஷேப்ல இருக்கும் அதான் வி டைப் இன்ஜின் ஆப்போசிட் இன்ஜின்ல நம்ம பாக்குறோம் ரேடியல் இன்ஜின் எல்லாம் ஏர்கிராஃப்ட் எல்லாம் பிளைட் எல்லாம் யூஸ் பண்ற இன்ஜின் எல்லாமே ரேடியல் இன்ஜின் தான் அடுத்ததாக பாத்தீங்கன்னா வால்வோடைய அரேஞ்ச்மெண்ட் பொறுத்து நிறைய வகைகளை நம்ம பிரிக்கலாம் இந்த வால்வோடைய அரேஞ்ச்மெண்ட் ஐ ஹெட் இன்ஜின் ஹெச் ஹெட் இன்ஜின் வி ஹெட் இன்ஜின் எல் ஹெட் இன்ஜின் டி ஹெட் இன்ஜின் ஐ ஹெட் இன்ஜின் பாத்தீங்கன்னா இன்லெட் எக்ஸாஸ்ட் இன்ஜினுடைய அதாவது பிஸ்டனுடைய டாப் சைடு இருக்கும் ஹெச் ஹெட் இன்ஜின் நம்ம வி ஹெட்ல உள்ள சிலிண்டர்லயுமே டாப் சைடு இருக்கும் டி ஹெட் இன்ஜின் சிலிண்டருக்கு வலது பக்கமும் இடது பக்கமும் உள்ள வால்வு அரேஞ்ச்மெண்டா இருக்கும் எல் ஹெட் இன்ஜின்ங்கிறது சிலிண்டருக்கு வலது புற ஒரே புறத்துல இன்லெட்டும் எக்ஸாஸ்டும் வச்சிருப்பாங்க இப்படி நிறைய வகையான வால்வுகள் எல்லாம் அசம்பிளி பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆனா இப்ப நடைமுறை உள்ள காலத்துல எல்லா வண்டியிலுமே ஐஹெட் இன்ஜின் தான் பயன்படுத்துறாங்க அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா வண்டியுடைய கூலிங் சிஸ்டத்தை வச்சு நிறைய பிரிக்கலாம் ஏர் கூல் இன்ஜின் ஆயில் கூல் இன்ஜின் வாட்டர் கூல் இன்ஜின் ஏர் கூல் இன்ஜின்ங்கிறது வந்து இரண்டு சக்கர வாகனங்களில் பயன்படுத்துற இன்ஜின்ல உள்ள அந்த கூலிங் பின்ஸ் மூலயமா பயன்படுத்துறதா நம்ம ஏர் கூல் இன்ஜின் வாட்டர் கூலிங் சிஸ்டம்ங்கிறது வந்து ரேடியேட்டரை பயன்படுத்தி கூல் பண்ற சிஸ்டம் எல்லாமே வாட்டர் கூலிங் சிஸ்டம் அது மட்டும் இல்லாம இப்ப நிறைய கூலண்ட் ஆயில் வந்துருச்சு அது ரேடியேட்டர் மாதிரி இல்லாம கூலண்ட் ஆயில பயன்படுத்தினா அதனுடைய கூலிங் எஃபெக்ட் அதிகமா இருக்கும் இது ஒரு வகையான வாட்டர் கூலிங் சிஸ்டம் தான் அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா லூப்ரிகேஷன் சிஸ்டத்திலேயே நிறைய வகையா நம்ம இன்ஜினை வந்து பிரிக்கலாம் பெட்ராயில் லூப்ரிகேஷன் சிஸ்டம் ஸ்பிளாஷ் லூப்ரிகேஷன் சிஸ்டம் ப்ரெஷர் லூப்ரிகேஷன் சிஸ்டம் நம்ம இப்படி ஒரு மூணு வகையா பிரிக்கலாம் இந்த பெட்ராயில் லூப்ரிகேஷன் சிஸ்டம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பெட்ரோல ஊத்தும் போது நம்ம ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு சொல்லுவோம் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோலுக்கு நூறு மில்லி ஆயில் ஊத்துவோம் லூப்ரிகேஷன் வந்து பெட்ரோலோட சேர்ந்து ஊத்துறதுனால அதோடைய லூப்ரிகேஷன் சேர்ந்தே போகும் இது வந்து பெட்ரோலோடைய சேர்ந்த ஆயில ஊத்துறதுனாலதான் இத பெட்ராயில் லூப்ரிகேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா ஸ்பிளாஷ் லூப்ரிகேஷன் சிஸ்டம் இந்த பிளாஷ் லூப்ரிகேஷன் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கிரங்க் சாப்ட்ல இருக்கிற கனெக்டிங் ராடுல பாட்டம் சைடு ஒரு ஒரு ஹூக் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க அதாவது ஒரு கரண்டி மாதிரி இருக்கும் அந்த கிரங்க் சாப்ட் ஒவ்வொரு ரொட்டேஷன்லயுமே ஷம்பல உள்ள ஆயில எடுத்து நம்ம மேல வந்து அதாவது சிலிண்டர் சிலிண்டர் லைனர் கிருஷ்ணர் இந்த மாதிரி இடத்துக்கு எல்லாமே அந்த கனெக்டிங் ராட்ல கொடுக்குற ஆயில வச்சுதான் எல்லா இடத்துக்குமே லூப்ரிகேஷனை கொடுக்கும் அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா பிரெஷர் லூப்ரிகேஷன் சிஸ்டம் இந்த பிரெஷர் லூப்ரிகேஷன் சிஸ்டம்ங்கிறது இன்னைக்கு உள்ள வண்டிகள்ல எல்லா இடத்துலயுமே இந்த பிரெஷர் லூப்ரிகேஷன் சிஸ்டம் தான் கொண்டு வந்துட்டாங்க சம்பல ஒரு பம்பு போட்டு எந்தெந்த இடத்துல லூப்ரிகேஷன் தேவையோ அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே போட்டு போட்டு போட்டுருவாங்க இதுதான் வந்து ஒரு லூப்ரிகேஷனுக்கு ஒரு பெஸ்டான சிஸ்டமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு எல்லா வாகனத்திலயும் இதான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அடுத்ததாங்க வண்டியோடைய வேகத்தை பொறுத்து நிறைய பிரிவுகளா பிரிச்சாங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா ஆர்பிஎம் ஐநூறு ஆர்பிஎம் குறைவா உள்ள வண்டி எல்லாம் அதை லோ ஸ்பீடு இன்ஜின் சொல்லுவாங்க நம்ம கிணற்றுல இந்த மாதிரி பயன்படுத்துற ஆயில் இன்ஜின் எல்லாத்தையும் அது லோ ஸ்பீடு இன்ஜின் சொல்லி சொல்லுவாங்க அடுத்ததாக மீடியம் ஸ்பீடு இன்ஜின் மீடியம் ஸ்பீடு இன்ஜின் இதனுடைய ஆர்பிஎம் ஐநூறுல இருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு உள்ள உள்ள வேகத்தை மீடியம் ஸ்பீடு இன்ஜின் சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு மேல ஆர்பிஎம் உள்ளது எல்லாமே ஹை ஸ்பீடு இன்ஜின் சொல்லுவாங்க இப்ப உள்ள ஆட்டோமொபைல் யூஸ் பண்றது எல்லாமே ஹை ஸ்பீடு இன்ஜின் தான் அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா இன்ஜின் அதனுடைய பயன்படுத்தும் விதத்தை பொறுத்து ஒரு நாலு வகையா பிரிச்சிருக்காங்க ஒன்னு ஸ்டேஷனரி இன்ஜின் இந்த ஸ்டேஷனரி இன்ஜின் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிணத்துல வச்சிருக்கிற ஆயில் மோட்டர் தான் இதை ஸ்டேஷனரி இன்ஜின் சொல்லுவாங்க ஏன்னா இந்த இந்த இன்ஜின் வந்து அங்கிட்டு வந்து மூவபுள் கிடையாது இதனால இது ஸ்டேஷனரி இன்ஜின் சொல்லுவாங்க அடுத்ததாக ஆட்டோமோட்டிவ் இன்ஜின் இந்த ஆட்டோமோட்டிவ் இன்ஜின் என்ன
குறிப்பா இரண்டு சக்கர வாகனங்களை பத்தி இனி வர வீடியோக்கள் நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுல இன்ஜினை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புறோம் சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்க இன்ஜினை பத்தி உங்களுக்கு வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல தெரிவிங்க கண்டிப்பா நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை கொடுக்குறோம் இந்த வீடியோ உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் 